हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका आई एस पी एस सोल्यूशन में मैं हूं अभी मनु देखिए इस वीडियो में मैं 17 जुलाई का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं थोड़ा सा मैं लेट आया हूं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी ऐड कर रहा था देखिए करंट अफेयर के साथ साथ अगर जनरल स्टडीज भी हमारा कम्प्लीट होते चले तो और भी ज़्यादा बेहतर है इसलिए मैं आज से टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ टॉपिक वाइज कहने का मतलब कि आज जो मैंने प्रश्न इंक्लूड किया है वो अफ्रीका से इंक्लूड किया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो भी मैं तो क्वेश्चन हो सकते हैं और पूछा जाता है उसको मैंने इंक्लूड किया है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन जो है वो लेकर आया हूं ठीक है तो चलिए फटाफट जो है आज शुरू करते हैं करंट अफेयर आज का देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे किस मंत्री ने गोवा आई नीति दो का अनावरण किया है किस मंत्री ने गोवा आई नीति दो का अनावरण किया है इनका नाम है रविशंकर प्रसाद देखिए ये कानून मंत्री और कानून मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री आईटी मंत्री ये है रविशंकर प्रसाद याद रखिएगा और यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर पारिकर मनोहर पारिकर पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मनोहर पारिकर एक बहुत ही अच्छे कुशल नेता हैं मंत्री हैं ठीक है राज्यपाल है मृदुला सिन्हा ठीक है इसके बाद है एम ने किस कंपनी अधिनियम के तहत अपराधों की समीक्षा के लिए दस सदस्यीय समिति का गठन किया है यह है कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एम ने अपराधों की समीक्षा के लिए ठीक है दस सदस्यीय समिति का गठन किया है किस तरह का अपराध हो सकता है जैसे कॉरपोरेट है देखिए एम का फुल फॉर्म क्या होता है एम का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं समझिएगा ठीक है तो इसका काम क्या होगा एम जो है इसका जो दस सदस्यीय समिति बनाई गई है इसका काम क्या होगा इसका काम होगा कि जो भी कंपनियां हैं जो भी कॉरपोरेट है वो कानून के तहत काम करे कानून का उल्लंघन न करे क्या ये कानून के तहत काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी जांच के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है ये दस सदस्यीय समिति बनाई गई है तो ये चीज भी आप याद रखिएगा पीयूष गोयल है कॉरपोरेट मंत्रालय मामलों के मंत्री याद रखिएगा कॉरपोरेट मंत्री जो हैं वो है पीयूष गोयल ठीक है ये कोयला मंत्री भी हैं और अभी वित्त मंत्री भी हैं पीयूष गोयल याद रखिएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर कितनी बढ़ी है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर वो बढ़ी है पांच दशमलव सात सात परसेंट ठीक है फाइव पॉइंट सेवन सेवन परसेंट जो है ये बढ़ी है जून में ठीक है और सबसे ज्यादा ये माना जा रहा है अभी ठीक है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून में भारत की थोक मुद्रास्पीति दर जो है वो पांच दशमलव सात सात परसेंट बढ़ी है जो साढ़े चार वर्ष में खाद्य पदार्थों और ईंधन मूल्य द्वारा उच्चतम है ठीक है चार वर्षों में अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा है डब्ल्यू ने मई में चार दशमलव चार तीन परसेंट और जून 2017 में जीरो दशमलव नाइन जीरो परसेंट जो है वो वृद्धि देखी थी लेकिन अभी जो है 5.77 परसेंट है पीयूष गोयल वर्तमान वित्त मंत्री हैं अभी जस्ट हम देख चुके हैं इनके बारे में फ्रांस फीफा विश्व कप 2018 में किस देश को हराकर चैंपियन बना फ्रांस जो है वो फीफा विश्व कप 2018 में किस देश को हराकर चैंपियन बना मैं ये प्रश्न जो है कल लेकर आया था लेकिन उसमें कुछ छूटा हुआ था तो फ्रांस जो है वो जीता है क्रोएशिया को हराकर ठीक है फ्रांस जो है फीफा विश्व कप 2018 को क्रोएशिया को हराकर जीता है और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं चलिए आज हम लोग देख लेते हैं ठीक है देखिए फीफा विश्व कप का इक्कीसवा संस्करण मॉस्को की रूसी राजधानी लुजनिकी स्टेडियम में संपन्न हुआ है याद रखेगा लुजनिकी स्टेडियम में यह संपन्न हुआ है यह भी प्रश्न पूछा जाता है ये जो है फीफा 2018 से सारा का सारा मटेरियल मैं यहां दे रहा हूं इससे ज्यादा जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ठीक है इसमें आठ ग्रुप में टोटल 32 देश शामिल हुए थे याद रखिएगा टोटल 32 देश इसमें शामिल हुए थे फ्रांस ने क्रोएशिया को एक रोमांचकारी फाइनल में चार दो से हराया है फ्रांस ने क्रोएशिया को कितने से हराया है चार दो से हराया है याद रखिएगा अब आता है पुरस्कार की बात पुरस्कार से काफी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है किस व्यक्ति को किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया फीफा में गोल्डन बॉल पुरस्कार ये दिया गया है लुका मोड्रिक को ठीक है क्रोएशिया के कप्तान हैं लुका मोड्रिक ठीक है इनको 
गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया है इन्होंने विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल खिताब जीता है रूस में क्रोएशिया के सात मैच में मॉड्रिक ने तीन बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता है तो ये चीज याद रखिएगा कि तीन बार ये मैन ऑफ द मैच भी जीत चुके हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नाम जो है आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला है ठीक है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ये मिला है थिबोट कॉटोइस को ठीक है बेल्जियम के है ये थिबोट कॉटोइस इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में ये पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है इसके बाद है गोल्डन बूट पुरस्कार गोल्डन बूट पुरस्कार जो है वो इंग्लैंड के हैरी केन को मिला है ठीक है इन्होंने विश्व कप गोल्डन बूट जीता है वह छह गोल के साथ शीर्ष स्कोर रहे हैं ठीक ये छह गोल करने वाले सबसे ऊपर स्कोर रहे हैं हैरी केन इसलिए इनको गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसके बाद है यंग प्लेयर पुरस्कार यंग प्लेयर पुरस्कार जो है वो दिया गया है कैलियन एम बैपे को ठीक है ये है फ्रांस के ठीक है उन्होंने खेल का बेहतरीन गोल किया है खेल का सबसे बेहतरीन गोल जो किया है वो किया है कैलियन एम बैपे ठीक है इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है यंग प्लेयर पुरस्कार इसके बाद है फेयर प्ले पुरस्कार देखिए फेयर प्ले पुरस्कार जो है वो दिया जाता है टीम को ठीक है ये स्पेन को स्पेन की टीम को दिया गया है सबसे अनुशासित टीम थी ये ठीक है टूर्नामेंट में सबसे अनुशासित टीम को दिया जाता है फेयर प्ले पुरस्कार तो ये दिया गया है स्पेन को इसके बाद है फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया है एंटोनी ग्रिज का ये है फ्रांस के ठीक है अब देखिए चैंपियन टीम के लिए पुरस्कार राशि कितना था 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर याद रखिएगा 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर चैंपियन टीम के लिए पुरस्कार राशि है ठीक है जब इवाका जो है वो फिफा विश्व कप का शुभंकर था ठीक है तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण तो है कि फीफा 2018 का शुभंकर क्या था जब इवाका आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है जब इवाका ठीक है टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत क्या था लिव इट अप याद रखिएगा लिव इट अप जिसमें बिल स्मिथ निकी जाम और एरा एस्टेफिल्ड के स्वर हैं विश्व कप वीडियो सहायक रेफरी ठीक है वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का इतिहास में पहली बार इस्तेमाल किया गया था तो ये चीज आप याद रखिएगा इसके बाद है फीफा विश्व कप दो जो है वो कहाँ पे होगा ये होगा कतर में तो ये चीज भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संपन्न विश्व जूनियर बुसू चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं भारत ने टोटल नौ पदक जीते हैं याद रखिएगा भारत ने यहाँ पे टोटल नौ पदक जीते हैं काफी महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है ये देखिए ब्राजील ब्राजी, ब्राजीलिया में सातवें विश्व जूनियर बुसू चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने चार रजत पदक और पांच कांस्य पदक याद रखिएगा चार रजत और पांच कांस्य के साथ कुल नौ पदक जीतने वाला भारतीय टीम भारतीय टीम बना है ठीक है नौ पदक जो है भारतीय टीम ने जीता है मोहम्मद अमीन और समीरा मौसा के दो कांस पदक जीतने के बाद मिस्र ने अपना पद रिकॉर्ड सात तक बढ़ाया है याद रखिएगा यही है भारतीय टीम इसके बाद है बोज बोडीना युवा टूर्नामेंट का छत्तीसवा गोल्डन ग्लब में कौन सा देश शीर्ष पर रहा भारत हमारा जो है वो सबसे नंबर वन पर रहा बोजबोडीना युवा टूर्नामेंट में ठीक है देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कितना पद जो है पदक जो है भारत ने जीता है कौन कौन सा पदक जो है वो जीता है देखिए सबिका सबरिया सर्बिया में भारतीय मुक्केबाजों ने बोजबोडीना युवा टूर्नामेंट में छत्तीसवें गोल्डन ग्लोब में अपना परचम लहराया इसमें सात स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल देश जो है वो सत्रह देश इसमें शामिल हुए थे ठीक है देखिए चार पुरुषों और तीन महिलाओं ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं याद रखिएगा चार पुरुषों और तीन महिलाओं ने भारत ने टोटल सत्रह पदक जीते हैं जिसमें से छह रजत और चार कांसे याद रखिएगा छह रजत और चार कांस कांसे और सात स्वर्ण पदक टोटल जो है सत्रह पदक भारत ने जीते हैं रूस जो है वो ग्यारह पदक टोटल जीता है तीन स्वर्ण दो रजत और छह कांसे पदक तो ये काफी महत्वपूर्ण तो है याद रखिएगा कि कौन कौन से पदक जो है वो कितने पदक जो है भारत ने या रूस ने और देशों के बारे में भी याद रखिएगा पूछा जाता है कजाकिस्तान ने कुल सात पदक जीते हैं जिसमें से पांच जो है वो स्वर्ण पदक जीते हैं तो देखिये 
पांच स्वर्ण पदक जीतने के बाद जो है वो रूस से ऊपर रहा कजाकिस्तान ठीक है याद रखिएगा जबकि रूस ने मात्र तीन ही स्वर्ण पदक जीते हैं सर्बिया की राजधानी है वेलग्रेड मुद्रा इसकी है सर्बियाई दिनार एल बोर्ड ने किस बैंक के स्टेक को खरीद को मंजूरी दी है एल बोर्ड ने किस बैंक के स्टेक की खरीद को मंजूरी दी है इसका नाम है आईडीबीआई बैंक आईडीबीआई बैंक देखिए इसमें बोर्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एल ठीक है इसने आईडीबीआई बैंक में इक्यावन प्रतिशत हिस्सेदारी रखने के लिए बीमा करता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत जो है वो हिस्सा रखने के लिए हिस्सेदारी रखने के लिए तो याद रखिएगा 51 परसेंट ठीक है वर्तमान में एल में जीवन बीमा कंपनी की लगभग साढ़े सात परसेंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हिस्सेदारी है और सरकार से शेष हिस्सेदारी हासिल हासिल करेगी आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय जो है ये है मुंबई में ठीक है और इसके सीईओ है श्री बी श्री राम नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा मैं अंग्रेजी से डरता नहीं हूं अभियान शुरू किया गया है काफी महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन है ये मैं अंग्रेजी से डरता नहीं हूं अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा ठीक है हरियाणा के द्वारा देखिए इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता निर्माण कर छात्रों को अंग्रेजी सीखने पढ़ने लिखने और बोलने में मदद करना ठीक है सक्षम बनाना स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक हजार वाक्यों वाली एक पुस्तिका तैयार की गई है ये चीज भी याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नेक्स्ट है योग में उनकी उपलब्धियों के लिए किसे ब्रिटिश इंडिया ऑफ द ईयर योग में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन लिखने में योग में उनकी उपलब्धियों के लिए किसे जो है ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है यहाँ पे ये नहीं रहेगा ठीक है योग में किस उपलब्धियों के लिए किसे जो है वो ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है ये दिया गया है ईश्वर शर्मा को ईश्वर शर्मा जो है ये आठ वर्षीय एक लड़का है जिसको ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर में योग में नाम दिया गया है ठीक है ईश्वर शर्मा आठ साल के हैं ठीक है वह एक भारतीय मूल के विद्यार्थी है वह अंडर 11 यूके राष्ट्रीय योग चैंपियन जो है वो जीत चुके हैं उन्होंने जून 2018 में कनाडा के बिनी पेग ठीक है कनाडा के बिनी पेग में आयोजित विश्व छात्र खेलो 2018 में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीता है तो किस किस देश में कौन सा पदक जीता है इसने ईश्वर शर्मा ने वो भी आप याद रखिएगा ठीक है कनाडा के बिनी पेग में जो विश्व छात्र खेलो 2018 में संपन्न हुआ था ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था ईश्वर शर्मा ने और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ये चीज भी आप याद रखिएगा बरिंगम में भी आयोजित हुआ था युवा विजेता श्रेणी में इसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है ठीक है ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर ठीक है ये भारतीय मूल के हैं उन्होंने मई दो में तुर्की में यूरो एशियाई योग चैंपियनशिप याद रखेगा यूरो एशियाई योग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था चलिए यहां से जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन जो है पांच क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और पांच क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट में लिखना है कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसमें से बहुत कम लोग जो है अपना कमेंट बताए थे तो प्लीज आप लोग भी कमेंट बताते रहिए आंसर देते रहिए इसके बाद ही मेरा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा ठीक है और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत श्रृंखला जो है ये कहाँ पे है ये है अफ्रीका में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है अफ्रीका का मैप ये है एटलस ठीक है यहाँ पे है एटलस माउंटेन यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है मेडिटेरियन सी और ये जो है ये है सहारा डिजर्ट सहारा मरुस्थल ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये सहारा मरुस्थल से अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से पार करती है और भारत में जो है ये सात देशों से गुजरती है ठीक है याद रखिएगा ये है इक्वेटर इक्वेटर जो है वो कॉन्गो रिवर बेसिन से गुजरती है ये चीज भी आप याद रखिएगा यह है ग्रेट 
रिफ्ट वैली यहाँ पे और ये है रेड सी ठीक है रेड सी तो इन सब के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है आप मैप को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा देखिएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसके बाद है बूसमैन जनजाति कहाँ की निवासी है बूसमैन जनजाति कहाँ की निवासी है यह है कालाहारी मरुस्थल की ठीक है देखिए मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल ठीक है यहाँ पे है कालाहारी मरुस्थल और यहीं की जनजाति है बूसमैन ठीक है बार बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है बूसमैन जनजाति कहाँ की निवासी है यह है कालाहारी की ठीक है कॉन्गो बेसिन की कॉन्गो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति याद रखिएगा कॉन्गो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है तो इसके बारे में भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में होटेन डॉट्स ठीक है याद रखिएगा होटेन डॉट्स इस तरह के जनजाति जो है या हरेरो इस तरह के जनजाति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यहाँ पे ठीक है यहाँ पे पाए जाते हैं ठीक है इसके बाद है किस पवन को डॉक्टर के नाम से जाना जाता है किस हवा को या पवन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है हरमटन को हरमटन को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है देखिए हरमटन जो है वो सहारा मरुस्थल से बहती है और ज्यादातर जो भी हवाएं हैं वो सहारा मरुस्थल से अफ्रीका में बहती है चाहे वो सिरको हो बर्ग हो या सिमुक हो सिमुक जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि सिमुक जो हवा है वो कहाँ की स्थानीय पवन है ठीक है तो ये है सहारा की याद रखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं अल्जीरिया है ये है लीबिया यहाँ पे है इजिप्ट ये है सूडान यहाँ पे है नामीबिया ये है साउथ अफ्रीका ठीक है और ये जो है यहाँ पे है मेडागास्कर ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर यहाँ पे है सऊदी अरबिया ये है रेड सी अब लाल सागर जो है किसको किसको अलग करती है ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे ठीक है इसके बाद है अफ्रीका के किस देश में सर्वाधिक सोना उत, का उत्पादन होता है अफ्रीका का कौन सा देश है जहाँ पे सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और प्रश्न जो है यहाँ से पूछा ही जाता है इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग ठीक है जोहान्सबर्ग और यहाँ से सबसे ज्यादा जो है वो सोना उत्पादित किया जाता है ये देख, देख सकते हैं आप मैप में यहाँ पे है साउथ अफ्रीका ठीक है साउथ अफ्रीका यहाँ पे है मैप में और यहीं पे है जोहान्सबर्ग जहाँ से सबसे ज्यादा जो है वो सोना का उत्पादन किया जाता है और हीरे का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यहीं से किया जाता है ये चीज भी याद रखिएगा बीपीएससी में ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था इसके बाद कनारी एवं बेंगुएला ठंडी समुद्री जलधाराएं जो है वो अफ्रीका के किस तट पर बहती हैं ये बहती है पश्चिमी तट पर ठीक है अफ्रीका के पश्चिमी तट से कनारी एवं बेंगुएला ठंडी समुद्री जल धाराएं बहती है और देखिए प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि आ, कनारी एवं बेंगु बेंगुला जो धाराएं हैं इनकी प्रवृत्ति क्या है इनकी प्रकृति क्या है तो ये ठंडी जल धाराएं हैं याद रखिएगा ये ठंडी जल धाराएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है पश्चिमी तट ठीक है पश्चिमी तट और यहीं से जो है वो बहती है कनारी एवं बेंगुएला जल धाराएं हैं ठीक है चलिए पांच प्रश्न जो है अब आपके लिए यहाँ पे है पहला प्रश्न है सहारा मरुस्थल का क्षेत्रीय विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर है और देखिए अगर आप इसका आंसर नहीं बताते हैं तो मैं इसका आंसर जो है कल आपको बताऊंगा लेकिन आपको चाहे गलत हो या कुछ भी हो आपको कमेंट में बताना है ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए आपको यदि पता नहीं है तो आप बुक खोल कर देखिए आप बुक से कमेंट में बताइए क्योंकि अगर बुक से आप बताते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा ठीक है आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है तो आप जो है हमारे करंट अफेयर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि काफी करंट अफेयर के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल स्टडीज का भी मैं ला रहा हूं तुगेला जलप्रपात अफ्रीका के किस देश में है नाइजर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मिस्र किस नदी के किनारे अवस्थित है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच कौन सी नहर है ठीक है तो ये पांच प्रश्न जो है वो आपके लिए है आप इसका जवाब जो है जल्दी से कमेंट में दीजिए और कैसा लगा वीडियो वो जरूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग